Mirë se vini në ditarin e orës nëntë, në hapsirë në vim do të ndishni. Mbetet pezull vendimi për qelje në negociatave mes Shqipëris dhe Bashkimit Europian, Ministrat e jashtëm dolën pa vendim nga takimi që zgjatim bi pesor. Franca nuk lëviz nga refuzimi si për Shqiprin, ashtu edhe për Macedonin e Veriut. Kre Ministri Edi Rama u dhe ton sot drejt Brukselit, ndërsa mbetet me shprese do të marrë një përgjigje pozitive për hapjene negociatave. Vëmondja mbetet e kpresidenti Makro që si pas Ramës nuk është krejte pa mundur që të pranoj një vendim kompromisi. Në ditën ndërkomtare të shkopit të bardhë, djetë mi të verëbër në Shqipëri kërkuan anullimin e ligjit për skemën e evlerësimit që ullë pagesën për aftësin e kufizuar. Të nëruar shikues, mirë se po takojmë edhe mëngjesin e sotëm në këtë transmitim me ditarin orës nëndë. Apsira në vrim është rezervuar si gjithmonë për informacione dhe raportime shtetës që vinë nga aktualiteti e politika në vend rajon dhe botë si këto. Kosova të rejsh kërkesën për antarësim në Interpol duke kërkuar shtyrje të votimit, Beogradje cilësoj këtë një fitore diplomatike. Presidenti Turk Recep Tayyip Erdoğan refuzon thirjen e shteteve të bashkuara për armë pushim në sirin veriore. Nuk i trëmbemi sankcioneve, tha numri një janë karas. Zëvëndës presidenti Amerikan Mike Pence viziton vendin të ejten, ndërsa Putin fëtoj Erdoğan për një vizit në të rësi. Shpresat e Shqipëris triumfuar me rezultatin 2-1 në ndeshin e radhës për eliminatorit e kampionatit e Europian për balë Kosovës, pas këti takimi Shqipëria në banë vendin e 4 në grupë. Shka këtë Francës nuk ka vendim për Shqiprin dhe takimi i ministrave të jashtëm të vendeve të bashkimit e Europian. Shqipria nuk e mori notën pozitive në Luksemburg, ndërsa vendimi pritet nga krerët e shteteve në 17 dhe 18 jetë orë. Dje nuk e mori parasyrsh të pakten me këtë takim, një propozim kompromisi Finlandës për qeljen e negociatave për maqdonin e veriut, por jo për vendin tonë. Ministrat e jashtëm të pashkimit e Europian nuk arritën të gjeni një marveshje sa i përket hapis apo jo të negociatave me Shqiprin, duke transferuar të qështjen të shefat e tyre që do të mridhen me 17 dhe 18 dhe të torë. I pari që komunikoj mungesin e i vendimi ishte krevit diplomacisë austriake në mikrofonin e adu CNN. Nuk morëm një vendim, patëm diskutimet e gjata dhe të vështira. Vendosëm që kjo të diskutohet në nivel krerësht të shteteve dhe krye ministrave dhe qështja do të rim meret në mbledhen e kshilit e Europian. Nuk si unë bisë një shpresat. Në konferencën për shtypë që pasoj takimin, Ministrja Jashme Finlandës dhe Rekomisioneri për Zirimin nuk e pëshen shgënjimin për unë gesën e i dakorësie. Qytetarët në Shqipëri dhe Macedonin e Veriut presin që të hape negociatat është dëshira i njerëzve në Balkanin përëndimor. Europa ka bërë premtime në të shkuarën dhe tani duhet të mbaj fjallën. Shpresoj që diskutimet në këshilin e Europian do tjenë të sukseshme. Shpresoj që liderët të anë do të jenë në gjendje të shikoj një panoram më të gjerë dhe të gjenë një zidhje që të jetë në lartësin e pritë shmërive. Qëfar na duhet është një sinjal politik për të dhënë dritën një shile për nisjen e përgatitjeve për hapjen e negociatave. A dy se nën pyeti kërë diplomatën finlandese në lidhe me propozimin e hedhër në tryes për të ndarë Shqipërin nga Macedonia e Veriut, për ajo shmangu një përgjit direkte. Bëmë që ishte mundur për të arritur një marveshje, kërkuam gjdo mundësi, por nuk ja dolëm të gjenim një marveshje. Ajo që bëmë ishte tja kalonim që është në këshilit e Europian dhe egzistojnë të gjitha arsyet për të qëndruar optimist, ndonëse realist. Ndërsa e rëkomësineri u pyet nga dy CNN në lidhe me pretendimin e tirana zyrtare, sa jo i ka bërë dhe tyrat e saj dhe vendimi këshilit lidhet me të qështë të brëndshme të unionit dhe vëndëve antare. Sometimes we are criticized, we are looking from a very technical point. Ndo njëherë na kritikojnë se shikojmë gjërat nga një pikpamje teknike, por ka pasur kushte të qarta dhe referuar vlerësimeve tona, ato janë përmbushur. 
por sigurisht që vlerësimi i finali vendeve antare përfshin edhe element politik dhe situata e brendshme politike në Shqipëri nuk favorizonte. Nga anë tjetër duhet thënë se edhe ne kemi disa vende antare që kanë problemet e tyre të brendshme. Në ngese një vendimin e kshilin e ministrave të jashtëm, do të thotë se negociatat politike për fatin e Shqipëris transferon e një nivel më të lartë, ku Shqipëria shpreson që kancelaria Merkel të arriti ndryshoj mëndje në presidentit Macron. Franca dhe Gjermania prej kosh po përplasë në ashpër për lidershipin e bashkimit e Europian. Kyver e rivalitet në një farë mënyre ka bërë që Shqipëria të mbetet në mes të zënkave, mes Merkel dhe Macron. Në daljet publike janë gjithmon të bus qeshur dhe zëtohen në alans të përjetshme. Por pasifiken kamerat, gjdo gjë ndryshon. Franca dhe Gjermania ka një mardhënje dashuri u rejtje dhe këtë e tregon mësë mjeri angazhimi i tyre për bashkimin e Evropian. Aksi me Sparisit dhe Berlinit nuk është aqi fort sa paracitet. Presidenti Emmanuel Macron kërkom të marrë stafetën nga kancelarja Angela Merkel dhe t'i pri vendeve antare të boes, por për këtë po hasë shumë pengesa për plasja e tyre nisi pas zjedjeve për parlamentin Evropian. Merkel e kishte zjedhur figurën e saj për drejtimin e Komisionit Evropian, liderin e partive populore evropiane, Manfred Weber, por kandidatura e ti u kundrështua me forcë dhe rëzua nga Macron, duke bërë që Franca të marë fitore në parë në rrugën drejt kontroli të blokut. Pas shumë grindjeve, Parisi bëri një lëshim, duke pranuar sërish një emur Gjerman për kryesimin e Komisionit, atë të Ursula von der Leyen. Samiti i liderve të bëjes në korik të këti viti zbuloj dhe anën më të erët të Macron, Hakmarjen, a e goditi Merkel, të këtë qështja që ka më përzemër atë të zjerimit. Jam shumë skeptik në daj atyre që mundohen të në thonë se ardhmja e Europës është të këtë zjerimiri, kur 28 nga ne nuk mund të arrinë një mërveshje. Edhe njëherë, unë do të refuzoj në mënyrë strikt e gjdo zjerim për para reformimit të thellë të funksionimit të institucionit tonë, në mënyrë që të kemi një shpirt seriositeti. Qeveria e Parisit nuk e la me kajq, u sigurua që vëndër lejen, mos ta kishte të lehtë rrugën, duke propozuar një emër problematik për komisioner. Silvi Gullard u rëzua nga Parlamenti Evropian duke nëzitur reagimin ashtë për të Macron kunder Gjermanis, ndërsa përblasja mes Berlinit dhe Parisit vazhdon, Shqipëria duke të se po qëndron në mes. Qeveria e Merkel bështet qeljene negociatave me kusht për vendin ton, por Franca është skeptike dhe përdor kartën e reformimit të thellë të bëjes, një përëntimi hershëm i makro, me të cilin synon të pushtoj blokun, duke ndryshuar mentalitetin dhe shumë politika të ti. Duke marrë shkas nga gjendja në disa shtete, Franca synon të vështirsoj ose të bëj thuaj se të pamundur procesin e antarësimit në bëje, e ndërsa nuk djetë se kur kjo betej për lidership në Evropë do të përfundoj, Shqipëria me një barë kushtesh për t'i plotësuar, me ose pa një po, do të vjoj të mbetët si sanduich mes Macron dhe Merkel. Ndërsa kreu i qeverisë unis për në Bruxelles, aty ku edhe kreu i parlamentit dhe i grupit parlamentar socialist lobuan për vendimin që do të meret nga kryetar të shteteve nesër dhe pas nesër. Nuk është thënë ende fjala e fundi, deklaroj kreministri Rama, si pas të cilit nuk është krejt e pamundur që Franca të pranoj një vendim kompromisi për hapjen e negociatave me Shqiprin. Në një mesash publik drejtuar qytetarve, Rama tha se kyq mbetet rezultati i bisedimeve mes Gjermanizë dhe Franca. Shqipria ka vendosur të gjitha shpresat e sajt e Gjermania në përpjekin e sajt për të hapur negociatat dhe antarësimit në bashkimin e Europian. Pavarësish si njareve që vinë nga takimi Luxemburgut, Edi Rama thot se nuk është e pamundur që Berlin i të arritës postoj Parisin drejt një kompromisi. Franca dhe ato dy atri vënde nuk kanë dalë si do qoftë ende në një pozicion përfundimtar dhe si që është plotësisht e mundur të mos lëvizin dhe i në fund nga pozicioni tyre, nuk është krejt e pa mundur që të pranojnë një vendim kompromisi. Me gjitha dhe, fjala e fundit nuk është të në ende. Dhe përpjeket intensive të të ditve dhe i në mbledin e këshirit Unionit, ku edhe të mërë dëndimi, synojnë të përputhin qëndrimet e dy anëve në pritje të një rezultati bisedime me zgjermanisë të Frances, që janë kyqë. Për mesi mesajit drejtuar qytetarve nga midet sociale, kërë ministri thotë se cili do të jetë rezultati më 8-10 detorë, a i nuk lidhet me aftësin e Shqipëris për të bërë detyrat e shtëpis. 
Për të i tërë spekulimeve gjinjeshtra dhe broqkula për konsult brëndshëm politikë në Shqipëri, vendimaj e të të mëdhetorit s'ka asë i lidhje me qëfar kemi bërë, apo s'ke kemi bërë ne për të merituar ponë. Ka që vërtet e shkjosa që që vërtet që sikur sot në vëndin e Shqipërisë dhe Maqedonisë tishin dy vëndet tjera, që janë pjesë e bashkitë Europian, situata e tyre do t'ishte po njësoj, pa asim nërshim. Europa është një debat të brëndshëm nëse duhet të reformohet para zjerimit apo jo shpegoj Rama, kur vjen fjallet e lobimi i tiranës, a i nuk le pa thumbuar opozitën. Me forësën diplomatsis dhe falë mardhënjët forta të respektit dhe të besimit që kemi kryuar në Berlinë Zyrtarë, ja kemi dalë ka përcejmë pengesën e lartë që ngritë në Budestag, edhe si pasoj e planit politik kundë negociatave që vujnë zbatim opozita jash parlamentare nga janari dhe i në fund të qërshorë. Qëfar ndodhë pas të të mëdhjet të torit nëse gjerat nuk shkojnë si shpreson Shqipëria? Si të qofta i përfundim të nesër me në mbledhës këshirë dhe Europian, djeri do të linë përsëri dhe dita do tjetë vazhdimi i natyrshëm i kësaj për pjekje historike shtetë bërje Europiane, drejtë Europës dhe Shqipërisë Europiane që duham për fëmijët tanë. Italia do të mbroj votën pro qeljes në negociatave për Shqiprin në Bruxelles. Zotimi u dha nga vetë Kryeministri Italian Giuseppe Conte në konferencën e përbashkët për shtyp me Kryeministrin Edi Rama. Këti të fundit i kërkoj që të ullet në dialog pa kushte me opozitën për zgjidhin e krizës. Gjatë vizites në Shqipëri, Kryeministri Italian Giuseppe Conte i tregoj të iranë në zyrtare se krizën politike duhet të zgjidhin pa mdërmjetësim dhe pa kushte, nga Kryeministri Dirama në konferencën e përbashkët për shtyp, kërkoj i angazhimin e qeveris. Mi aguro dunque ke il governo sottopon nga presu alë opozicione una piattaforma për farë ripartire. Uloj që shumica sa më parti propozoj opozitës një platform për një dialog më konstruktiv. Unë do të atheksoj edhe në takimet e tjera me krerët politik, duhet dialog konstruktiv dhe që të zhvillohet pa parakushte. Duke të reguar dhe njëherë mbështetjen për Shqipëri në rrugën drejt unionit, kreu i qeverisë italiane e tha se do të jetë e intën dhe të premde në Bruxelles personalisht për të bërë mbrojtjen e këti qëndrimi. Ne do të bëjmë qëfar është mundur për të arritur filimi informal të negociatave, është domosdoshme që të merën disa masa konkrete për nisjen e këti rrugëtimi, më pas duhet një sërë reformash që duhet të nisen dhe përfundohen. Shqipëria dhe Macedonia e veriut kanë arritur të drejten për negociatat, ne do të luftojmë për këtë gjë. Nga në e tira ma falenderoj homologun për mbështetjen, por i qëndroj bindje se Shqipëria e ka bërë tashmë pjesën e saj. Ne nuk po kërkojmë një dhurat apo lëmosh, por kërkojmë atë që në përket, jo për të qënë antar, po për të qëllur këto të bekuar negociata, dhe më tej për të treguar se e meritojmë. Ndërsa presidenti Ilirmeta dhe kryetari opozitës Lurzim Bashat të ndodhur në aktivitetin e djetëvjetorit të Fondacionit Politik Gjerman, Konrad Adenauer në Shqipëri bërë i firje për hapjën e negociatave, por edhe për dialog si pas kushteve të bundestagu Gjerman. I shkreu i parlamentit Gjerman, la mërtha se nëse pushon lufta për mbrojtjën e demokracis, ajo vdes dhe Gjermania ka leksione për të dhenë në fëtë drejtim. Fjale e fundit nuk është tënë asë për i lirë metën presidenti Republikës si cili bashkot kryeministrit e rama në shpresën se Gjermania do të luftoj dheri në fund. Urojmë dhe kërkojmë që kjo vendim tjetë pozitiv. Ndërsa si pas i lirë metës, asë qelë si përzidhën e krizës politike nuk ka humbur, ato e ka në dorë partit politike dhe shëqëria civile, tha i. Ndaj këtë të fundit duhet gjenë kërajon dhe duhet reflektojnë për të marë përgjësit që u takojnë për ta rivendosur vëndin në shinat kusetuse dhe të shtetit të së drejtës, për t'i dhëmë fund kësa e krize tërsisht artificiale politike, kusetuse dhe institucionale që ende bi zotra. Lullzim Bashar i theksoj se rrugas gjithës është shtruar e plot nga Bundestagu Gjerman dhe partia demokratike nuk do t'i shmanget. Pa qëndrimit të drejt dhe parimor dhe më shtetis fort, kancelarës Merkel dhe CDU-s për Shqiprin, Bundestagën ka propozuar rrugën drejt hapjes e negociatave. Kriteret e Bundestagut janë edhe udrëfysi unë për daljen nga kriza e rënd në cilët ndodhe të vendi unë. Me fjallë të tjera, kreu i opozitës të rikonfirmoj se demokratët po bëhen gati për zgjedje. Po modernizojmë 
partin ton dhe po vendosin piketat e qeverisje së nesëve moderne dhe europiane, një qeverit të njerëzve, nga njerëzit dhe për njerëzit. Mesajet erdhe në kuadrë të 10 vjetorit të fundacionit politik Gjerman Konrad Adenauer në Shqipri, ku presidenti i këti fundacioni i shkreu i vëndestagu Gjerman Lamert dha një mesaj në biluftën për demokracin. Asë gjë nuk në dhe dhe leksioni me i madhi historisë tonë Gjermane është kjo përvoj se demokraci të vdesin. Sistemet autoritare nuk janë në nëmbrojtje monumentale, por kjo vjen edhe për demokracit. Ato që ndrojnë aqë kosa, demokratët luftojnë për ruajtjen e tyre. Të gjithet dim se Gjermania nuk është vendi që ka shpikur demokracin, a ma ke milion pas vetes që orë sokake e rrug të gabuara. Por ne dim të flasim për probleme dhe rezikjet ndryshet nga të tjerët, ndo shta për këtë arsye mund t'i ndihmojnë vendet e tjera më mirë në rrugën e tyre. Pikërisht ato vende që dalin nga sistemet autoritare dhe duan të ndërtojnë sisteme demokratike. Rruga më e mirë tha lamër të është kujtesa për balja dhe ndarja më të shkuar në komuniste në rastin e Shqipëris. Rrugën e integrimit të Shqipëris dhe sfidat aktuale, por edhe perspektivën e së ardhme, se diskutojme edhe në bisedën e këti mëngjesi me Nirvana Deliu, që vjen nga Levizia Europiane e Shqipëris. Nirvana, mërë mëngjes dhe mirë se vjen. Nërkohë që EMA, Levizia Europiane e Shqipëris, funksionon që nga viti 2007 dhe ka tentuar të japë një loj asistence për rrugën e integrimit të vendit, sot jemi vetëm dy dit para një vendimi dhe pragu të rëndësishëm për Shqipërin. Si ka par Levizia Europiane, Levizin e fundit të shtetet vantare në këto dit dhe qëfar besoni u se do të ndodhë? Kene dhe një kontribut dhe vazhduashëm, ndërko sot jemi para një momenti decizif. Po, Alba, Lëvizja Europiane, si që të edhe ti, ka që nga 2007-a që punon dhe ka në fokus pikërish, dhe nga e emri kuptohet, ka në fokus pikërish për qesin integrimit e Europian të vëndit, duke këdashu që të ullumtoj, të studioj dhe të sjeldi informacione që janë më shumë të aspekti teknik, se sa ti politik që shumë herë gjëndet në për media, për që mungon kjo pjesa se qëfar është realisht procesi, qëfar është realisht bashkimi Europian, qëfar janë realisht dhe ty dhe tyra që duhet bëj shteti shqiptar, po dhe gjithë aktorët të tjertë të shoqëris në lidhje me që në të jetësim për para drejtë përqesit të integrimit e Europian. Analisa tua e jendë vazhduash, me ato e keni publikuar, shpesh i kemi komunikuar bashkë edhe në këtë studio, në fazën ku ne jemi i kemi përmbushur dhe tyra tona të shtëpis, sepse është folur shumë shpesh dhe ju me këtë jeni marë, me pjesën teknike. Pa, pa. Ashtu si që shprej dhe komisioni raporti Komisionit Europian të viti 2019, Shqipria i ka përmbushur dhe tyra të shtëpis për këtë vit, pra ashtu si që Komisioni Europian ka gjashmet muaj që shprejhe që je prekomandimin që Shqipris duhet i hape negociatat dhe ne me studime tona dhe me ullumtime tona besojmë që Shqipria e ka arritur të pak të fazën e hape së negociatave. Hape e negociatave nuk do të thot që Shqipria bëhet pjesë e bashkimit Europian. Nënkupton të kështë fillimin e një fazë të rretë një procesi të ri i cili do vite për të vazhduar dhe për të konkluduar dhe që Shqipria ka nevoj sigurisht për të etur për para, për të rritur kapacitetet e sa institucionale dhe legislative, për që mendojmë që është momenti që Shqipëris t'i hapishin në negociatat. Ne e shikojmë vendimin e këshilit djetë të këshilit të qështjeve të përgjishme të ministrave të fërë Europën, jo si joja përfundimtare, edhe pse nuk arri do të një unanimitet dje, nuk do të thot që mbledhja e datës 17 dhe 18 ku krero dhe udhejsit e vëndeve të bashkimit Europian, nuk do të arrinin do që të arrinin një mar sepse neve besojmë që pëzirimi dhe hapje negociatave jo vetëm për Shqipërin, për dhe për Macedonin e Veriut, dhe është një me vlerë dhe kanë dikim jo vetëm për këto dy vënde, jo vetëm për rajonin e Balkanit, për edhe për bashkimin e Europian. Për bashkimin e Europian si një aktor i cili do të ildua një rol jo vetëm në rajon për në gjitha rejnë ndërkomtare, rajon një Balkan në shpesherë që uet si kopshti, si lajgja e bashkimit e Europian, dhe në qëfëse bashkimit e Europian si dhe komisioneri anu përgjish nuk do tjeti zoti që të menagjoj dhe tjeti aktor në këtë kopsh në këtë lajgja, atërë si mund pretendoja i që tjeti aktor në një arenë më të gjandër komtare. Ka në tjetër një jo, e zirimit për një jo për negociatat për këto dy vënde do të nuk kupton të nga nga tjetër që do të vendose në pipyte kredibiliteti i zjerimi dhe kredibiliteti i vetë bashkimit e Europian. Si që dim zjerimi lidhet ka një kombinim dhe mjetë kushteve dhe shpërblimeve. Ajo që quet politika e karotës dhe shkopit. Në qovë se bashkimi e Europian ka vendotur dhe ta një kushte, ka arru momenti që në momenti që a i shprehet që vëndat i kanë realizuar këto kushte, atër ka arru momenti që bashkimi e Europian të japish problemi që në këtë rast do të ishte hapja e negociatave për të dy vëndat. Pra duket se pikpyetje dhe skeptizizë mund të lindin edhe në lajgjen ma tanë, se të kështu i e mërove ti nërvana. Ndërko më thesë se këtë do të ishte një gjysëm hapi, edhe nëse do të kalojnë pragun dhe do të marim një po qoft me kush 
Atër, teknikisht, për audiencën që në ndjekë mm -hmm. dhe sot ka kuriozitet të di, mm -hmm. që do thotë nëse ne e bëjmë të gjusëm hapi, cila është faza pastaj? Faza pastaj është ajo që në fakt neve kemi filluar që para hapjes e negociateve, procesi që një e procesi screening, në fakt komisioni vendosi që këtë proces uh, për Macedoninë e Veriu dhe Shqiprin ta filloj para hapjes e negociateve. Ja, proces të themi i cili është në vimësi. Uh, është në vimësi, quhet pre-screening, pra situash është një fazë para burgatitore që nërën kupton analizimin e, e gjithë legislacionit komptar, se si a i është harmonizuar dhe është prafruar me legislacionin e BES. Pra në momentin që ne do të loni me kryimin e strukturave për bashkëpunim dhe për negociata, ndërkohë këto struktura me antë VKM-ve dhe udhëzimeve janë ta shmë gati, ndërkohë janë duke u ndërtuar edhe GNP-i, të gjithë grupet e negociatorëve të punës për integrimin evropian, dhe kështu do të filloj pikërisht procesi i hapjes së kapitullit, dy kapitullit ku resorsi gjithë që do të hapen së parë janë kapitulli 23 dhe kapitulli 24, dhe më pas do të vazhdojmë me kapitullet prioritare. Edhe ema që shpëson se ka ndodhur në këtë paradhomën e rëndësishme të procesit screening, i cili tashmë ka njësur dhe duhet kaloj në fazën e dytë pas qeljes e negociatave. Uh, Femi së është akoma herët, me sa dim janë bërë takime, ndërmjet strukturave qeveritare dhe uh, pjesës e bashkimit e Europian për të 35 kapituj, dhe tashmë uh, normali që aty dalin edhe ku jemi, del progresi se sa ka bërë Shqipria, sa i ka harmonizuar legislacionin, për nuk është i rëvërëndësishën vetëm pjesë e harmonizimit të legislacionit për dhe strukturave dhe kapacitetet institucional që do e zbatoj këtë legislacion. Shpesher neve mund kemi adoptuar edhe ligje që ne as nuk i kuptojmë ose as që nuk na përshtaten fare, për që kemi bërë vetëm për hirë të asaj që të jemi në regull me pjesën e procesit të harmonizimit. Shu që pun ka për të bërë, është e rëndësishme që në procesin integrimit të kuptohet që nuk është një proces në nivelin politik, pra nuk, i, nuk është një proces që janë vetëm aktorët të qeveris apo të që, që, që qeveris qëndrore që duhet merren, për janë gjithë aktorët duke filluar që nga pjesë e shoqërisë civile që duhet luaj një rol të rëndësishëm sidomos në pjesën e informimit, por edhe në pjesën e dhënies së ekspertizës që shpesher edhe mund të mungojnë administratën ton por edhe të media gjithashtu, të universitetetve, të gjitha aktorëve të tjerë, sepse për integrimi europian, bashkimi europian do na prekë gjithëve. Irvana, çfarë do të nënkuptonte në sferën gjeopolitike nëse Maqedonia e Veriu dhe Shqipëria do të ndajë rrugët e tyre, naturisht me vendimin që do të komunikohet në datë 18. U përfol u diskutua edhe në takim, u përfol për ato që njësi decoupling, nuk e di tani duhet të fënduar që të gjendë edhe një fjalë në Shqipër këtë, pra që ndarja e dy vendeve dhe vlerësimi i tyre uh, në në se cili më vete, uh, Nuk e di, besoj se do të ndikonte më shumë në, në Shqipëri. Besoj se do të humbiste pak. Shqipëria më vetët vëndi që ka mbështetin më të madhe ku pyrë në rajon përsa i përket bashkimit e Europian. Qytetarë dhe Shqipëri se rëthetet 5% e mbështetin bashkimit e Europian dhe mendojnë se është një gjë e mirë. Por në momentin që do ndodhë të kjo, mund të ndodhë të një zhgënjim, mund të ndodhë të që neve mund të filonim të demotivojshëm duke qënjë që shpesher dhe procesi reformave në Shqipëri ndodhë për shkak sepse po futemi në bashkimin e Europian dhe ashtu si që shpre e urdje një ekspert, Shqipëria nuk ka një plan B. Pra plani i vetëm i Shqipërisë është bashkimi e Europian. Pra një disbalans mes aspiratave të qytetarëve shqiptarë, naturisht edhe qeverisës, pa. janë atjetër edhe dekurajimet që mund të ndodhë pas tij procesi. Pa, është e vërtet dhe u shfrisoj që mos tjetë rasti, por mund të ndodhë dhe një lloj të stabiliteti politik në momentin që nuk do të vazhdojmë më përpara dhe ne shpeshherë e lidhim me progresin e bashkimit e Europian me me vet me mënyrën se si qeveria po e bën punën e saj. Kështu që edhe kjo mund duhet të bëjë analiza të detajuar atë hollësi me këqyrje dhe monitorime. A janë marrë ato në konsideratë dhe cili ka qenë fokusi ose apeli kryesor, sinjali që keni dhënë duke parë punën e bërë në terren nga qeverisja? Ne mundohemi të gjitha studime dhe monitorime tona të dërgojmë strukturave kryesore, duke filluar që nga ministritë për katset e parlamentit, kështu dhe Komitet i Integrimit Evropian, gjithashtu dhe përfaqësia e huaj duke menduar që edhe ata kanë një rol kyç dhe shpesher janë më vokal kur vijnë puna për disa çështje të bashkimit evropian në Shqipëri. Uh, mundohemi që ta monitorojmë se sa të suksesshme kanë qenë rekomandimet dhe sugjerimet tona, ne mundohemi që të japim rekomandime edhe gjatë përgatitjes së raportit të Komisionit Evropian dhe më pas kur shikojmë që adoptohen dhe miratohen ligje që bazohen, kuptohet nuk janë vetëm sugjerimet e emës, janë sugjerimet e gjithë e, aktorëve që luftën për punojnë në këtë fush, normalisht që më pas neve bëjmë ato kontrollet tona dhe shikojmë se çfarë nuk ka ecur apo çfarë nuk ka funksionuar në qoftë se nuk ka marrë fare parasysh. Irvana, siç thë edhe ti na mbetet të shpresojmë? Na mbetet të shpresojmë. Unë të falenderoj që ishte sot këtu. Falenderoj unë këtë përftesën. Ne rikëthejmi për të ndarë bashkë të tjera informacione, shkojmë në rajon. Presidenti i Macedonisë Veriut, Stevo Pendarovski, i kërkon bashkimit Europian, të japë drita një shile Macedonisë Veriut. Kemi bërë gjithë shkatë të nevojshme, thot Pendarovski, duke kujtuar vendimin e vështirë për ndryshimin e emrit të Macedonisë.
Na jep një shansin të dëshmojmë se jemi të përgatitur, me këto fjalë presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski i kërkon bashkimit e Europian të japë vendit dhe dritën jeshile për negociatat e antarësimit, ndërsa lajmet që vinë nga Bruxelles dhe Luxemburgu flasin për veto të Francës. Pendarovski sot në një intervist për Austriake në Dipres, se shkupi ka bërgjit shkatën e vojshme për të amerituar ponë. Nuk shpresoj për ndo një sinjal për presim vendim. Një vitë gjysom që lam pas realizuam gjithë shka që kërkohej, ma dje pas marveshjes me Greqin, dërruam edhe emrin ton, as një kandidat nuk e ka bërë këtë. Nësë bëje thot se procesi antarësimit bazot në rezultate, atëherë letë vlerësohemi nga ajo që kemi arritur. Mesajë im është, na jep një shansin dhe na lejoni të dëshmojmë se jemi të përgatitur. Penderovski theksoj se negociata duhet të hapen si për maqedonin e veriut e ashtu edhe për Shqipërin, pasi si pas ti rajoni nuk mund të bëj për para, nëse të gjitha vendet nuk u thiqe në drejt objektivit e antarësimit. Më herët krye ministri Zoran Zaev tha se Europa nuk do të gudzon të të ndëshkon të shkupin, i cili si pas ti është shembul në rajon për zbatimin e reformave. Agent antidrogës kontrolua një kontenjer me banane pas dyshimeve se në të kishte drog. Pas hapje së të gjitha arkave, rezultoj se në të nuk kishte lënë narkotike. Pritet që policia të ushtroj kontrolet të tila për gjdo kontenjer që vjen kryesisht nga Amerika Latine. Që në orët e para të mëngjesit të kësaj të marte punojnë si të portit u gjendën të rethuar nga agent antidrogës që kontroluan im të sish një kontenjer me banane nga Ekuadori. Dushimet erdhen pasi, vula dhe numri seriali kontenjerit ishin dryshuar gjatë transportit të ngarkesës. Kjo bëri që kontenjeri frigoriferik të hapej, nërsa më shumë se një qindë kuti me banane u kontroluan im të sish nga antidroga. Pas më shumë se 30 minutave kontrol dhe në pjesën e jashme të kontenjerit, efektivet nuk gjetën nas një lënë të dyshimt. Pas episodit të 137 kg dhe e cili vinte me një kontenjer identik në portin e dursit, tashmë policia këra skanerit, pritet të kontroloj me të njëtën procedur nga rkesat që kanë si origin Amerikën Latine. Dy jadhë më parë gjatë operacionit për kapjen e pritësve të kokainës në pranga ramve të mdy persona, dërsa një i tret gënd janë malindi a rriti ti shpëton të prangave. Në ditën dërkomtare të shkopit të bardhë, djetë mi të verëbër në Shqipëri kërkojnë anullimin e ligjit për skemë në retë vlerësimit. Një përfaqësi e tyre kanë protestuar para Krye Ministris duke deklaruar se ullja e pagesës së aftësi së kufizuar do të vështërsoj edhe më tepër jetën e familjeve të tyre. Nga 4 pjestartë familjes Shametaj, 3 janë të verëbër. Ashtu si krye familjar i ervisi dhe dy vajzat e ti të mitura kanë lindur me 50% të shikimit dhe rezikojnë e rësirë në plot. Ervisi ka ardhën nga dursi me vajzën dy vjeqare për të protestuar para krye ministris. Reforma për aftësin e kufizuar, thot se ullë ndjeshën pagesën e invaliditetit duke i rezikuar jetesën e familjes. Par jetët do t'i bojë unë i papun, bërshor të papun, dhe qa do bojë me 130 jetë. Ta një zotë i krye minister që në rrinat janë zyrë, qëfar duhet bëjmë ne që do në heqë dhe pensionën, me qëfar duhet u shemi, duhet vjellim, duhet vrasim, apo se nuk duhet marë protestat e tjera, po të dalim në rrugë, arrestohemi nga 6 mujtë dhe në 3 vjetë. Qëfar duhet bëjmë ne? Në ditë ndërkomtarë të shkopit të bardhë, të verëbrit e kategorive të ndryshme kërkojnë anullim në reformës, që prej tyre cilësojt vrasës e përmira familje. Adere, ka cënim të pagesave, ka cënim të grupeve, ka cënim që ka filluar që kur prekja e statusit të të verëbrit dhe paraplikiku dhe të të paraplikiku duke i përjashtuar në falni, duke mos i përjashtuar në takse dhe tatime, ndryshë, është standarti cënuar, jo është ligji i shërbimeve, ligji i shërbimeve dhe janë shërbimet të cilat ju ofrohen nga organizata që gjoja punoj për asin e kufzohë, po janë thjesht klient të qeverisë. Në Shqipëri janë 10.000 të verëbër, ndërta 1.500 fëmi. Me reformën e re, personat me aftësit kufizuar do së ndajnë në nivele, ju vetëm si pas vlerësimit mjekësor, por dhe gjëndjes psikosociale. Për përfajsuësit e Ministrisë Mërqënje Sociale, kjo projekt më bështetet në modele europiana, ndërsa për personat me aftësit kufizuar si ervisi, kjo është skema mere e varfëris. Duhet tjetojnë dhe fëmi dhe mi si gjdo fëmi, të kendë dhe këto drejtën e vetë, 
dhe nuk duhet që t'jenë të të ndarë, sepse me vërtet zotë nga ka bo një fatkesi, për edhe imi si gjithë njerëzit e tjerë. Nga në tjetër, bashkite vogla kërkojnë ndryshimin e formules për fondet që marrin nga qeveria. Në një takim me Ministrin e Financave, përfajsuasit e pushtetit vendor, deklaruan se me bugjetin aktual, favorizohen bashkite mdhasi, tirana e dursi, ndërsa pjesa tjetër nuk arrin të garantoj shërbimet për qytetarët. Ndarja e bugjetit për pushtetin vendor favorizon bashkite më dha, nërsa nuk rion mundësi për të voglat. Ky ka qenë thelbi debatit në këshilin konsultativ mes Ministrisë e Finansave dhe njësive të vetë qeverisjes vendore. Si pas Ministrisë, fondi që qeveria u kalon bashkive do të rritet me 3%, nërsa bugjetet në total pritet të jenë 5.7 miljard lek më të larta se viti aktual. Por si pas bashkive të vogla, ne vëjtet një rishikimi formullës të transfertës të pak ushtëzuar për të bërë shpërndarjen në mënyrë më të drejtë duhet i jepet fund problemit të detyrimeve të prapa mbetura. Me burimet e vëna në dispozicion, ju duhet merni masa të me një hershme për regullimin e gjëndës financiare të bashkive të uaja. Me 4.6 milion euro, unë duhet me mjë bashkimes. Nuk kemi asë një loj mundësie që dalim nga gjubo. Se këto me bugjetet në lajë, këto bashkite në lajë, ka të diku i qenë fondët, në dërshojnë dhe në gjyre në asfaltje dhe trotuarve. Në i ka lujnë me të pak, në ndimoj. Këtyre bashkive me të rritor të malë dhe me dëndësit vogël du të jepët një bonus, pasi vërtet jemi në vështërësi financiare. Dhe të hapim një diskutim të kësaj drejqë formule, se vërtet drejqë formule, se si duhet të marrin status të veçant në fund të ditës atje jetojnë njerës. Përfajsuesit vendorë kërkuan rridhjen e pjesës që bashkit marrin nga renta minerare dhe taksat të tjera komptare. Ministria e Financave ka mbrojtur në kuvend akti normativ për rishikimin e bugjetit të këti viti. Ajo që përbën që din në këtë draft është se nuk preken të reguesit kryesor, si të ardurat shpenzimet e deficiti bugjetor apo adhe borgji. Ministria e Financave qonë në kuvend akti normativ për rishikimin e bugjetit të këti viti, por ajo që është e pazakon të krasuar me rishikime që qeverit të ndryshme i kam bërë bugjetit në vite, është se nuk kanë dërhyri asë në kaun e të ardurave dhe asë të shpenzimeve, duke ruajtur parametrat e deficitit bugjetor dhe borgjit publik, ma dje edhe objektivin e rritis ekonomike prej 4.3% të bugjetit filestar. Qeveria propozon vetëm një rria lokim fondesh për i rreth 3 miljard lekësh nga projektet me cëritë nga daltë, drejtë projekteve që kanë pasur rritë më të lartë. Kështu, Ministrisë e Infrastrukturu si kalojnë një miljard lek për avancimin e punimeve në bajpasin e fjerit, dhe për fundimin e një krau të rrugës, si dhe 370 milion lek për shprëndësimet në objektet e autoritetit rrugorë shqiptar. Fondit shqiptar të zhvillimit i epen 800 milion lek për avancimin e projekteve kërësore të programeve të zhvillimit. Ministria Kulturës do të marrë shtes 200 milion lek për rekonstruksionin dhe pajisjet e godinës të teatrit komptar të operas dhe baletit. Ministria Bujësis do të marrë 200 milion lek për mbrojtjen arginaturave lumore dhe sistemimin e kanaleve ujitëse. 125 milion lek i epen Ministrisë Financave për blerin e pajisjeve për polin e drejtsis. Ministria e Shëndecis merë 90 milion lek për rekonstruksionin e godinës e maternitetit dhe vjetër, nërko që një miljard lek i kalojnë bashkisë të tiranës për projektin e bulevardit verjor dhe rehabilitimin e lumit të lanës. Ishë Ministri i Financave Arben Ameta, ishë aktualisht drejton Komisionin e Ekonomis nuk ka ishën dakord me akti normativ. Si pas ti, 3 miljard lek që përashikon këtë draft do t'ishën shpenzuar më mirë për shlyare në një pjesë të deturimeve të prapambetura. Propozimi qoj në një përplasje i desh me Ministrën Aktualit e Ekonomis, Anila Denaj. Deturimet të prapambetura që institucionet shtetërore kanë kryuar ndaj biznesit dhe individeve, që si pas të dënave zyrtare të Ministrisë e Financave ka pëmblere në 4.8 miljard legve në fund të qërshorit, nuk marrin zidhje me rishikimin që është bërë bugjetit. Kjo ka qene dhe një qështi që ka të quar në përplasje më ndimesh mes Ministrës së Financave Anila Denaj dhe ish Ministrit Arbena Metaj, që ta një drejton Komisionin e Ekonomis, ku është diskutuar edhe akti normativi qeveris. Besoj që do t'ishte në të mirën e bugjetit dhe tuajen, që këtë 3 miljarë që mos të kishit shkurtuar, por të ja kishit kaluar pages gjithë dëtyrimeve potenciale të prapambetura ose të prapambetura. 
Përsh një proces që shkom paralelisht, dhe këtë desha që ta komentoja. Qa, qa, paralelisht. Të një të gjë reflektuam në raport me arëshën në fillim të vitit, ku hapja bugjetit për këtë end, u bë duke e vendosur dhe tyrimet e prapambetura si pjesë kërësore për para të 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 si Ministrja për Gjejse do të keni ju këtë në kuris, pa varsi se nuk i krijoni ju këto ërirës. Dhe në obligimin e Ministrisë Finansave është adresimit të dyjave paralirës. Si investimet e cilat janë me performansë të ullët, ashtu dhe ndjekja në mënyrë rigoreuse që të pagese të ërirës në vijim. Arbena Meta i ka dashur të specifikoj dhe përfitime që qeveria dhe bugjeti shtetit kanë nga zhvlerësimi e oros, gjë që do të qoj në ulljen artificiale të borgjit publik me 2.5%. Po në qofë se kursi do ishte sa që është sot, edhe në 31 dhe torë, efektit do ishte rrëth 0.5 dhe 1.5%. Nuk jam shumë misë. 0.8, apë jo? 0.5 dhe 1.5%. Po që do të thotë, që do të thotë, për rekorde mi disë komisionit edhe ministris, që nuk po e marrë 1%, po e marrë 0.5%. 2.5% është ullje artificiale e borgjit, brënda vitit 2019. Në bugjetin në vitit 2019, qeveria ka përshikuar që ta ullë në 65.5% të prodhimit të përgjithshëm komëtar borgjin publik. Por në këtë nivel, nuk përfshien dëtyrimet e prapambetura, si dhe vendimet e gjyqësorit për largimet e padrejta nga puna. Kërë Ministre Rama shkrua në një artikull të publikuar në Politiko PKU se vendimi Akademisu e Deze për të nderuar me qmimi Nobel për letërsin, autorin Peter Hanke javën e kaluar ishte një levizje shokuese që trazon sa botën politike po ashe dhe atë letrare. Mbrojtësit e vendimi të Akademis Suedeze thonë sot se pikpamjet politike të handkes duhet të shihen të ndara nga vepra e ti por të ndash punën nga politika e ti do të ishte një gabimi madhë, sepse të mbështesësh regjimin e Milosheviqit dhe të justifikosh genocidin, spastrimin etnik dhe torturat në punën e handkes është diçka të rësisht politike, shembulin më të zymë të posjel narrativin e ti që titulohet udhëtim drejt lumejnve, drejt si për Serbin, të botuar në vitin 1997, kua i dokumenton jetën e Serbve pas luftrave në Balkan në vitet 1990. Serbët që paracitën në tregimin e handkes janë si shpirtra të zakonshëm, me gjepat bosh dhe të pafajshëm, që flenë në bodrume të pangrohura. A i përshkruan ata duke ngrën sarma, lakër të mbushur dhe kajmak, aty ku Danubi rjeth pazë. Në rëfimin e ti, këta janë njerës të plagosur thellësisht nga përçmimi i pjesës tjetër të Evropës, e cila i këtheu shpinën. Por, kur duhet të shkruaj për rolin e Serbis në këtë luft, a i bëhet që dëtërisht i heshtur duke muhuar kështu genocidin e Srebrenicës. Duke i njëruar këto fakte, handke e siguron një amnisti dhe falje të nënkuptuar për genocidin e liderit Serb, a i gjithashtu përpichet të rishkruaj historin. A i i lejon vetës të pikturoj Slovenin dhe Kroacin si nismëtaret e shpërbërjes e Jugoslavis dhe ti atribuoj meritat e pacjes Miloševicit. Kështu që pamfletet e ti politik nuk duhet i konsiderojmë letërsi. Ato janë thirje u rejtjeje dhe përforcojnë para gjykimet. Nuk ka dyshim se handke duhet të ledzohet, studiohet dhe diskutohet, por të vlerësot puna e ti mbi kandidatet e tjerë më të merituar për qmimin Nobel ishte një gabim. Në zjedhjen e autorit austriak, Akademia Suedeze ka rritur vetëm të zvëgloj vlerën e qmimit dhe të kryoj një skandal tjetër që dëmton reputacionin për dekadat e ardhshme. Optimizëm me zbashkimit e Europian dhe Britani së madhe për një ujditër e për Brexit të mbledhur në Luxemburg për samitin e Unionit, palet premtoj se do të punojnë deri në minutën e fundit për të siguruar një divorcë të regullë. Londra dhe Bruxelli shprejnë optimizëm për një ujtitër e për Brexit, të mbledhur në Luxemburg për samitin e bashkimit evropian, për fajsuesit e Unionit dhe Britanis së madhe, theksojnë se do të punojnë deri në minutën e fundit për të arritur një divorc me marveshje. Në javën vendimtare për Brexit, palët pranojnë se diskutimet janë vështirësuar nga qështja e kufirit irlandez. Do të punojmë për një Brexit të regullt dherin e minutën e fundit, për ne jemi të përgatitur për faktin që Britania e madhe me shumë gjazë dhe të shfaqet si konkurenti bëhes, pra do të sfidoj unioni në aftësin e ti për të konkuruar dhe në përgjesit geopolitike. 
Arritja e një ujdije është ta koma e mundur, për naturisht marveshja duhet të funksionoj për të gjithë. Kjo është koha e dur për të këthyre që limet e mira në dokument ligjor. Pisedimet po vazhdojnë, duhet u japim atyre hapsir, por negociatat të detajuara janë në vazhdim dhe një ujdije është ta koma e mundur. Vendet antare shprejen se bashkimi evropian është i përgatitur për të gjitha skenaret e mund shme, dërsa nuk përjashtohet edhe mundësia e shtyrje së largimit zyrtar të Britanis, me gjitha të qeveria e Londres e kundërshton me forës një gjithë të tjil dhe ka premtuar se Brexit do të ndodhë me 31 të torë me ose pa ujdi. Donald Trump është përson që ndrimi ndaj Turqis dhe i kunder përgjigjet me sankcione ofensivës në Sirin Veriore. Në shënjes të ruvun Ministri dhe Zyrtar të Larqe Veritar, të cilve do të ngrihen asetet e do të blokohen transakcionet që lidhen me sistemin financiar Amerikan. Për balë kritikave të furta nga vetë pjestarët e partisë të ti, presidenti Amerikan Donald Trump, u kujdes të projekton të një linjë më të ashtë për ndaj Turqis, lidhur me ofensive në Sirin Veriore. Shte dhe bashkuara aprovuan sankcione ndaj ministrive dhe zyrtarve të lartë Turq. Sekretari Thesarit i përshkroj sankcionet si shumë të forta, dhe tha se do të kenë një impakt të madhë në ekonomin turke. Kemi sankcionuar tre ministra, ato të mbrotjes, ministrin e brendshëm dhe të energjis. Në shenjesër janë gjithashtu departamentin mbrotjes dhe i energjis. Zëvëndës presidenti Amerikan Mike Pence bërë i të ditur se kreu i shtëpisë bardhë Donald Trump, kështë e zhvilluar gjithashtu një bised telefonike me homologun Turk, Recep Tayyip Erdoğan, për t'i kërkuar një armë pushim të me një hershëm. Presidenti Erdoğan ishtë a i që kërkoj telefonatën. Presidenti Amerikan Donald Trump ja bërë i të qartë se shtetet e bashkuara duan që Turqia të ndalë pushtimin të implementoj armë pushim të me një hershëm dhe të njësë negociatat me forcat kurde në Siri për t'i dhe më fund luftës. Ushtria Sirian e hyri më herët në zonat në veri lindje të vendit, pas një marveshje me së qeverisë Bashar al-Assadit dhe trupave kurde. Kjo mund të qoj drejt një konfrontimi me forcat e drejtuara nga Turqia. Ankaraja pretendon se qëlimi ofensivës është sprapsia e kurdve nga rajoni kufitar dhe e kryimi një zonet të sigurt për dërgimin e refugjatve Sirian, që po qëndrojnë për te i kufirit por ndërkomtarët i druen një spastrim jetnik. Bi 160.000 vet janë shpërngullu nga qytezat kufitare, ndërsa viktimat civile në të dyja anët janë bi 60. Të hënën vendet e Europiane paralemruan se do të pezulonin eksportin e armëve drejt Turqis, por nuk u dakorcuan për një embargo të gjerë. Presidenti Turk Recep Tayyip Erdoğan refuzoj thirin e shteteve të bashkuara për armë pushim në Sirin Veriore. Nuk i trëmbemi sankcioneve, tha numri një janë karas. Zëvëndës presidenti Amerikan, Mike Pence, viziton vendin të ejten, dërsa Putin ftoj Erdoğan për një vizit në Rusi. Ata duen armë pushim, por ne nuk do të shpalim kur. Me këto fjalë, presidenti Turk Recep Tayyip Erdoğan, Sfidoj thirin e shteteve të bashkuara për armë pushim të me një hershëm në sirin veriore. Ata po nga kërkojnë të ndalim operacionin, po njoftojnë vendosin e sankcioneve, por që limi ju në shqiqartë, nuk jemi të shqetsuar për sankcionet. Komentet e Erdoğan vi në prak të vizitës në Turqit të zëvëndës presidentit Amerikan Mike Pence dhe sekretarit të shtetit Pompeo. Turqia nisi ofensivën për sëmbrapsin e forcave kurde nga rajonet kufitare pas i aleati i tyre kryesor Washingtonit të roqit trupat. Rusia e cila mbështet regjimin Sirian, tha se kishte parandaluar për plasjet me sëforsave kurde dhe atyre Siriane, që ta shmë gjende në zonë, bi bazën e një marveshje të arritur me kurdët. Presidenti Vladimir Putin ka thirur në një vizit punë homologun Turk. Kritik të administratës Trump thonë se të rejqe e trupave Amerikane nga rajoni, i kishte dhe në ankaras dritën jeshile për ofensivën, por kreu ishte pisë bardhe dhe më honë këtë dhe pas sankcioneve të njoftuara të hënën, premtoj të tjera edhe më të forta. Ne duam të këthim në shtëpi u shtarë tanë dhe të tregojemi shumë të ashpër me Turqin dhe vëndet e tjera. Ne vendosëm sankcionet të forta kundër Turqis, por nësa ato nuk bëjnë efekt, kemi shumë të tjera në pritje. Vjetra civil janë vërgjat ofensivës dhe të pak të 160.000 vet janë shpërngullur nga banesat e tyre.
presat e Shqipëris triumfuan me rezultatin 2-1 në ndeshin e radhës për eliminatorët e kampionatit europian për balë Kosovës. U desh minuta e 75 të takimit që shpresat e Shqipëris të shblokonin rezultatin pa një krosi perfekt në zonë i cire u dërgua në rjetë nga tapa. Pakaluar 5 minuta nga goli par vjene dhe dyfishimi rezultatit fal një depërtimi ala mesi i talentit Arbnor Muqoli i cire i kaloj i vetëm të gjithë mbrojtje në Kosovës. Dardanët e vejgjë le shkurtua rezultatin në minutën e fundit të takimit me baftiun, por vetëm kajq. Pas këti takimi, Shqipëria mban vendin e katërt në grup me 5 pik të grumbulluar, andësa Kosova një pozicion më lartë me 6 pik. Humbjet pamerituare i konsideroj rezultatin trajneri i shpresave të Kosovës, Rafet Prekazi, i cili ndër të tjera u shprese priste nivel më të lartë nga Shqipria. Por ndryshe me ndonë trajneri i kuqezive, Alban Bushi, i cili është i lumëtur me lojnë e skuadrës dhe ma të qëfar të regua në fush për balë Kosovës. Realitet fush në kime që e shumat mirë. Pjesën e barë, disa gjysëm raste, pa jo me lojnë individuale numri nëndë i Shqipërisë, ndërsa si skuadër, ndërsa ku mpit ma të tepër për Shqipëri, spet se nuk i ku më pa, po nuk realizonë në futbol dhe upë ndeshën edhe me këndërstar ma të do. Po do më prapë, i uroj fëmit, gjemë tonë, kemi shumë material. Jam shumë i gëzuar me ekipin, sepse nuk ishte asë një loj emocionin fush, asë një loj paniku e filua më dojën shumë mirë duke luaj të urtopin nga porsh, nga portire, duke dalë me shumë aksion e nësullë, mund të ambyllim lojën pjesën e parë, Por edhe mund të ndëshkoni pjesën e parë, sepse dhe Kosovë e pati rasit e vetën, e pati në disimu shumë. Shumë lëjtarë, në më sënë, kanë higur në kimi komëtarë rasit, shumë mund të kishim tre lëjtarë që ishim në artë kumbulla, mihaj, selaj, të të ishim një grupë më i mirë. Por duke ditur dhe reja ka të, në më sënë, drimin e grupeve ke komëtarë, ja, në më sënë nuk ka si dhe problemin që fësata jam lartë. Ajo që ka bërë më shumë për shtypje në Elbasan Arena ka shënë himni komtari cili u këndua nga futbolistët e të dyja përfesuaseve. Pami e emocionuese vin nga starti ndeshjes me kushezint dhe dardanat që tregojnë unitet në fushën e lojes. Një duet i erzakonshëm do shta unik në lojnë e ti. Me lojën e parashitur dhe në rrasë se do të fiton të në Turqi, komtarja kushezi duhet të ishte kualifikuar në kampionatin e Europian. Këto janë deklaratat e Edi Rejas në fjalimin e mbajtur për para skuadrës me njerë pas fitores në Moldavi. Për trenerin, Shqipëria ka vlerë sepse ka zemër. E se vincevamo in Turkia, andavamo l'Europeo. Cazzo, quella è stata la inculata, perché noi dovevamo avere quattro punti in più, un punto a Islanda, che meritavamo un punto, e i due punti con la Turchia, dovevamo avere quattro punti in più. Perché non abbiamo capito ancora com'era la situazione, perché se noi c'eravamo. Êshtë data 16 orë, duam të pyesi meteorologën tonë, Tanja Porën, se a do të vjoj dherë në fund të muajt kjë motë ka që këtjelë dhe me djelë. Tanja, mirë se vjenë. Një mëgjesë Alba, një mëgjesë shikuesa a dysjene, në fakt do të vjojnë edhe për 4 apo 5 ditë moti i krysi shikëthjelët me temperatura të cila do të vjojnë duke rënë gradualisht pra një rënje pandishme nga sot dhe për 4-5 ditë në vijim, ajo që farë ne duhet të temi është se ditët e fundit të të tojtë pakë nga datë Nga data 22 dhe në vijim, presim një rënje të ndjeshme të temperaturave në të gjithë teritorin, me ndjeshme fillimisht do tjetë në zonat lindore, kjo që nga data 20, më pas nga data 23 dhe në vijim, dhe në fund të muaj të torë, kemi rënje të ndjeshme në të gjithë teritorin shqiptarë, vranësia do tjenë prezente her pas jere edhe gjatë kësaj periude, por nga data 22 dhe në vijim, në presim mëreshje të konsiderueshme në teritor, kërësish nga data 22, Pra, 3-4 ditët e fundit të të tëtorit, kujtë të sjenë në reshjet e konsiduruashme, të cilat në mbase do të mund të plotësojnë kuotër në reshje unionë për të tëtorin, i cili me vetëm 2-3 ditë të reshje është në vetëm 20% të sasisë të reshjeve mujore. Temperaturat pritin që ditët e fundit të tëtorit, duke qënë se shëqyore në dhe me reshje, parashikoj që të kemi shfaqit të reshjet reshjeve të dëborës në pjesë më të madhe të Balkanit, por presim reshjeve të dëborë dhe në zonat më të larta në veri dhe në veri lindje të Shqipëris. Dhe më pas për muaj nëntorë, pra vetëm në ditë të fundit të tëtorë dhe në filim të nëntorit, ne do të futemi në vlera dhe kushe tipike të vjeshtës në teritorin Shqiptarë. Tanja, ne të falendrojmë për parashikimin që nuk mungoj asë këtë mëngjes.
Të nëruar shikues, kuj është editari orës nëndë. Unë ju falendroj që që nëruat me ne, vazhdo një të rinjë me ekranin e a dysjenen, bashkë rita kojmi në orën 13. Unja Mal Balishani dhe kjo është ditari në A2CNN. Për të partë të gjitha video të editarit, klikoni subscribe.